Jueves 17 de octubre, bienvenidos al portal Veracruz, donde le brindaremos la mejor información acerca del estado de Veracruz. Bueno, también lo invito a visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en la página www.elportalveracruz.com. Comenzamos directamente con la información. Fíjese que sigue existiendo inequidad laboral para las mujeres y los escasos recursos económicos son las más vulnerables. Rosa Hernández no tiene la información. Las mujeres siguen siendo un grupo vulnerable en cuanto a la falta de un marco legal que proteja sus derechos laborales, situación que podrá frenarse cuando la sociedad comprenda que luchar por los derechos de las mujeres no es un asunto correspondiente solo de ellas, declaró Mercedes Galloso y Navarrete, presentadora del libro La Mujer Trabajadora frente a la subcontratación. Y creo que la problemática que la mujer enfrenta hoy es muy, muy dura, muy severa, que no ha sido bien enfocada y que aun cuando las legislaciones nacionales o internacionales este, se expresen en el sentido de la protección del trabajo de la mujer, esto en realidad pues no es de esa manera. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Mario Fabio Casarín León, resaltó que la situación de inequidad laboral hacia las mujeres continuará hasta que las políticas públicas y nuevas leyes como la reforma laboral sean creadas con perspectiva de género. Sí, es un tema delicado. Miren, eh, lo podemos ver en temas, por ejemplo, se me ocurre el día de hoy, eh, en materia de derechos políticos, en materia, vamos a decirlo, de eh, eh, cuestiones de tenencia de la tierra. Solamente es cosa de que ustedes vean estadísticas de cuántos títulos parcelarios, por ejemplo, en el caso de los ejidos están a nombre de mujeres, ¿verdad? Ese es un indicador muy importante en el cual podemos observar que todavía faltan muchas batallas que librar en el Estado mexicano. Firman convenio la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fundación Jalapa y Arte con capacidades diferentes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con la Fundación Jalapa y Arte con capacidades diferentes, con el objetivo de difundir el trabajo manual de las 30 personas con alguna discapacidad que asisten a la Fundación. Al respecto comentó el director de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fernando Pereira Escamilla. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que todos los días, en cada momento, se sigan capacitando y profesionalizando. Debemos de, 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 de tener una, una, una corporación confiable a la sociedad. Entonces, todo tipo de evento que se haga para capacitar y profesionalizar a servidores públicos, en general, vuelvo a insistir, no me centralizo nada más en un sector, debe de ser, lo establece la Constitución. Los derechos humanos no son de unos, son de todos. Sin embargo, Esther Campos, colaboradora de la Fundación, acusó que para los sectores gubernamentales y empresariales, la población con capacidades diferentes sigue siendo invisible. Como ejemplo, habló del hecho de que ni en la CDH ni en la UV hay rampas para el acceso a personas con sillas de ruedas. La Fundación para Pues yo creo que falta impulso y si nos damos cuenta, este, es más aquí, ¿no? Viene una persona con silla de ruedas, no hay como elevar, como subir al otro piso, igual en la Facultad de Arquitectura, en otros espacios, tú vas y no los toman en cuenta, ¿no? O sea, no los no los integramos. La Fundación para Personas con Discapacidad lleva 10 años de existencia, pero no ha logrado que se reconozcan sus derechos laborales. Rosalía Hernández, El Portal Televisión. En El Portal Veracruz también le presentamos la edición impresa, que en primera plana nos presenta el gobernador Javier Duarte de Ochoa asistió al encuentro que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo con el primer ministro de la República Portuguesa, Pedro Pasos Coelho, quien fue recibido en el patio central de Palacio Nacional en la primera visita al país de un jefe de gobierno portugués en 17 años. Ahí el presidente Peña Nieto dijo que este encuentro es la oportunidad para realzar la libertad bilateral en todos sus ámbitos, fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a dos países entre prácticamente hace siglo y medio. En información deportiva, los halcones de Jalapa están listos para su primer compromiso de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional ante los gigantes de Toluca, este jueves 17 a las 20 horas. Vamos a estar muy pendientes. El equipo emplumado partió a su primer gira de la temporada, encabezado por el entrenador español Sergio Valde Olmillos, quien desde su llegada inició el trabajo en equipo. A doble sesión para tener a la escuadra lista. Vamos a conocer las temperaturas en el estado de Veracruz y nos vamos a la zona norte. En Pánuco una máxima de 31 y una mínima de 21. 
con probabilidad de lluvias. En Poza Rica una máxima de 29 y una mínima de 22. También se esperan lluvias con probabilidad de tormentas eléctricas. Llegamos a Jalapa, capital del estado, una máxima de 22 y una mínima de 16. Tome sus precauciones ya que aquí en la capital también se esperan lluvias. En Veracruz nos vamos hasta el puerto, una máxima de 30 y una mínima de 24. Se espera el cielo parcialmente nublado, tome sus precauciones. En Coatzacoalcos, en la zona sur, una máxima de 30 y una mínima de 26. También se esperan lluvias y probabilidad de tormentas eléctricas. Esto debido a que tenemos presencia de una onda tropical en el Golfo de México. Así que tome sus precauciones. Esta ha sido toda la información en el portal Veracruz. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana y que tengan un muy buen día.